Kjo nuk është një histori filmi, apo një skenari shkryuar për të mbërthyër ledzuesit. Êshtë historia jetuar e Elona Projt, gruas të cila jeta ja shëmbi themelet e saj, por mbi rënoja, ajo ditit të ndërtoj kështjela, besimi dhe frimzimi. Njëzit vjetë më përpar, unë kam ardhë në Shkoder dhe... Shkodra më da privilegjin që të njëhja një ndërbit e saj më të mirë dhe në këtë unë rrasht në dashuri me bashkëshortin tim në një mos shumë të re dhe në fakt ju më bët një pyet je si bajzë vdonjate unë kam jetuar më shumë në Shkoder se sa në vendit në qytetin ti në vlarë Kështu që do të thosha apo do të korigjoja që jam një blonjate e shkodranizuar. Ishim të dy së bashku në të një të në kish dhe ta një ishte person i parë që kam takuar në shkoder. Unë njohëm në filim si miq dhe më pas kuptuam që ishim për njëri tjetëri. por historia nuk të të kishte një jetuan të lundu për gjithmonë. Në gjarje të erta të pa imaginuara më parë, do të shigjetonin fatin e tyre për të ndryshuar atë fund e krye. Ndërko që shërbenim në këtë vënd, unë kisha dëgjuar për fenomenin e gjakmarjes, por asë njëherë nuk kisha kuptuar se sa seriosë është si fenomen dhe ka menduar që gjithmonë është ditë shka që ndodhë po diku largë, jo afer, jo në qytet. Ndërko që shërbenim zotit më kish njifnim një realitet tjetër të këti vendi dhe të këti qyteti. Në mënyrat vazhdushme përbalëshim e njerës që vuanin fenomenin, por duke mos kuptuar vetë se qëfarishte dhe sa i rëndishte si fenomen, e merja dhe në mënyrë të letë në gjarjen që i kështë ndodhë familjeve të ndryshme. Në vitin 2005, ne vetu bëm edhe ram pre fenomenit të gjakmarjes. Gjëgjaj bashkëshorët i tim në një konflikt e sipër, vret një person tjetër dhe në këtë mënyrë, në atë moment, gjithë familja dhe gjithë fisë unë gujuan. Për 4 vjetë me radhë, tani që ndronë të ingujuar në shpi, dhe në fillim kur të njëgjarje ndodhi, për mua ishte si ditë shka që përsa ko që kemi arsye si që një njërzore, du të gjem një rukëzidhje. Edhe duke qënë se nuk ishim bërazgjë, duke qënë se ishim të pafajshëm, me ndoja që do ketë ura komunikimi me familjen që me familjen e djali tjetër. Në mënyrë të vazhdushme jemi përpjekur që të vendosim vetën tonë në vendin e tyre, të kuptojmë dhimbjen e tyre. Dhe në mënyrë të vazhdushme kemi besuar se ndoshta do të gjenë në do një zgjidhje, por në fakt nuk do dhe këshu. U ofrua një mundësi, një jetë e rej largë në gujimit dhe këti fenomeni vrastarë por pastor dritan përroj, shkelin bi frikën duke marrë rrugën e këthimit. Vendim kë, i cili do të vullos të fatin e ti, njëherë e për gjithmonë. Pas 4 vjetës të ngujuar, ne shkuam në Angli, me idenë se do të vazhdonim, do të qëndronim aty për një ko, dhe i sa ndoshta situata do të zgjidhe. Kishim shumë mi që andej dhe në pritën edhe u kujdesën për ne, por ishte vetën pas dy muajsh. Pasi ne kishim filluar jetën atje, fëmijët shkua në shkollë, tani filloj të ndimon të në një kish. Vetën pas dy muajsh, tani vjen të kune dhe më thot, ka ardhër koha të këthemi në shkodër. Në konë që tani u këthye, a i mori vendimin për të dalë jashtë, dhe për t'i shërbyrë zotit në këtë vënd. Ky nuk ishte një vendim për të ofenduar familjen tjetër, apo për të arënduar, por ishte si ditë shka, si një thirje në zemrën e ti, që unë nuk do të vrapoj nga problemi, por unë do të përbale me problemin. Për mua si bashkëshortja e ti dhe si njëndër personat ma afërti, 
më ka shokuar kuraje e ti dhe uh, mos pasja frik na i vdekjes. Teksa dritani, theu hekur atë nguimit, Elona u këthyë në Angel Mbrojtës, tati dhe familjes. Nëse merë gjak në sytë një gruaje, gjaku nuk do të falet as një herë, mbi këtë tokë fjallës të shkruar në kanun. Ajo kishtë lidhur të gjitha shpresat për të ardhmen, e cila varej në fije të perit. Kur tani mori vendimin për të dalë për jashta, duke mos shenë vajzë nga shkodra, nuk dija mënyrat dhe traditat apo zakonet e këti fenomeni. Dhe filova që të ledzoja të shdo histori të mundosha të kuptoja si mundoru e dikush që është në gjak. Dhe për një vit të tërë, mundoshim që unë së bashku me fëmije të mund të ishim të gjithë bashk në që do vënd kur tani do të ishte. E për një vit i kemi shërbyrë familjeve të përmbytura në ajasëm, në botë, ka qënë ka që një vit që këtë qytetë për përbalej me bështërësit e përmbytjeve. Dhe nga të gjitha anët, arinim dheri në pikën sa fëmijët bëni dëtyrat e shpis në timonin e makinës. Për shkak se ishim aty në vend njarje për të ndimuar familjet e tjera bashkë me tanin. Kisha dëgjuar një histori që nëse një person që është target i akmarjes apo i gjakmarjes. Nësa i është i shoqëruar me familjarë, familja që do të mari gjaku nuk do të bëjë ditë shka, sepse nëse familjarë do të ashohin, gjaku nuk do të falet kur. Dhe në këtë mënyrë duke ditur këtë loj fakti, mundoshim që ditë për ditë i shim bashkë. Ishte dite premte, kur tani erdi në kishë, si të shto ditë tjetër. Dhe në orë një kur për dilte nga kisha, a ishte vetëm, në nuk ishim e të. Fëminjet ishin të sa për dalë nga shkolla, dhe prisni në rrugë. Nërko që shkon të mari makinën, vlaj i personit që gjë gjajt i kishte vrarë, e qon të egzoti. Fakt isha në shpi duke i pritur për drek, tani dhe fëmijet, edhe nuk e mendoja kur që mund të ndodhte. Dikush nga një nga të rinjë të kishës më merë në telefone dhe më thotë kush pastori, edhe i them po merë fëmijet nga shkolla edhe është duke ardhë nga kisha për në shpi edhe më mbyll telefonin dhe në ato momente u kuptova që ndoshta ka ndodhër ditë shka. Përpishe shaj që ti bja telefonit të ti, por nuk ishte përgjigje. Dhe nga i moment kam dal vetë në përrug për të kërkuar, tuk e mos ditur se ku du ta gjeja. Dheri sa një person më thotë shkot e morgu. Në ato moment kuptova se qëpar kishte ndodhër dhe nga i qastë më bajmë mëndë ditë shka tjetër për më më mbrapa. Tragedia përshkoj jetën e Elonës, 
pyetjes se si ishte e nesër mi asaj, është vështir t'i përgjigjet. Në fakt në tragedit e dila e në situatat e tila, Zoti i ka dhenë njëriut faktor të ndryshën për të mbrojtur vetën. Që nuk uptohen, apo nuk arsvetohen, por janë brënda që njësë njërzore. Edhe nëse të vjetëri thonë që njëriu është më i fort se guri. Njëriu nuk është gurë në fakt, por Zoti ka kriu njëriu në mënyrë të përsosur, që edhe në situatat e tila tragike të mund të, të, të ngrijet lartë në bi vetën e ti. Uh, për mua, besimi në Krishtin ka qënë një vetëm faktor që më kam bajtur mendje në zemrën edhe gjithë që një time. Uh, në ato momente e nesër mja nuk ishte kuftim dhe ma di nuk gjendej në fjallorin tim, fjalla e ardhme. I kërkoja Zotit forcë që të mbaroja një dit për të kuftuar që dita tjetër do ketë hirë nga Zotit për të kaluar dhe ndim nga, nga përëndia. Êshtë e vështirë, është e pa përshkrushme, nëse unë do të përpiqe shatë të gjeja fjalë për të përshkruar këtë njarje, apo humbjen që unë pata, do të isha e paft për gjetjen e fjalëve. Por Zotit në kam bajtur, edhe është vetëm Zotit që në kam bajtur. Gjakmarja është një rreth vicios, vrasjeje dhe urejtjeje, për familia proj e theu këtë zingjirë, Fal një amaneti që vetë tani kishtë lënë duke parandjerë hije në vdekje spranti. Êshtë ajo që farë kam nësuar është që të falë, pa mërësisht pasojës dhe të duar miste mi në përmjeta shkrimit qenjë. Por falja është një proces i vështirë dhe një luft e brëndshme me vetën. Një javë për para se tani të vritej, a i përgjë, ka pasur një kom me vlajnë e ti edhe i ka kërkuar vlajtë e ti në kafe, i ka kërku nëse unë do të vritem për gjakmarje, më premto që ti do të falës gjakun tim. Dhe vlajtë anit, vetëm tre vjetë me i vogu se a i, i thotë të premtoj. Kjo ka që njëndër... njëndër faktorët që na ka ndimuar për të falur, sepse ka qënë për ne, për gjithë familje, ka qënë si një manetit anit por në fakt njëri u zgjedhë që të fali se jashtëmi, të veshë një buzë qeshje në gjdo mëngjes edhe të dali jashtë si kur nuk ka ndodhur e zgjë. Por unë mendoj që falja e zemrës është shumë e vështirë edhe është një proces që të merë për gjithë jetën. Për mua ka qënë rrëdhë gjashtë muaj që unë mund të falja se jashtëmi, po për brënda zemrës ti me kisha plagë ka shtë të hidhura, për shkak se për bale shasi një nën e vetme, Uh, me dy fëmijët e mi që nuk ishte vështirësia thjesht si do t'i ris por kush do t'a plëcoj mungesën e fëmijëve të mi të babit të tyre mund të hari të falë për atë që që personi që vrau tani më bëri mua po a i bëri ditë shka fëmive të mi a i arriti të, të linde fëmive të mi pa babë edhe djalim nuk do të ketë një shembul dhe gjithë herojti ra Direkt në mas vrasjes e tanit, gjithë komuniteti unë gjilor, në një nisëm të vlazëris unë gjilor e shqiptare, kanë organizuar manifestime me heshtje, kundër fenomenit e gjakmarjes.
e mbaj mund që në fund të të ligjëratës time në atë manifestim ka qënë kjo fjarë. Mesajë im për gjitha ta që një jetën e tyre kanë si ligjë kanunin, të gjitha ta që duan të marim gjakun e të dashurve të tyre është, mos i përlyhe një duar tuaja me gjak të pafajshë, sepse ka një ligjë më të lartë se ligjë kanunit, edhe kjo është ligjë dashuris, edhe vetë përëndia, është përpilusi edhe shkruesi i këti ligjë, është dëgjuar të thuet, sy për sy, edhe dhëm për dhëm. Edhe kjo është ditë ka e leta aplikojt nga të gjithë shqiptarët, por në fakt thuet gjithashtu, që hakmarja i përket përëndis. Dhe për ne njerëzit, hakmarja e përsosur, është falja. Në fakt, unë e thash këtë sepse mu duk bukur, por në fakt, a kishtë e kaluar kjo fjalë thellë në zemrën ti, me a isha unë gati të falja familjen tjetër. është shumë e vështirë, pasi, si që një njërzore, ti kërkon në feedback pozitiv, edhe ti kërkon që së paku nëse familja tjetër do të ndihet keqë për atë që ka bërë, mund të jetë një ndihmues për faljen. Ndodhë më letë në këtë mënyrë, por unë do të thoshan në kushtet të tjera, nëse familja tjetër nuk ka rinë në këtë pik, mendoj që falja vjen vetëm për mes një fuqie hynore, vjen vetëm për mes Zotët. Nuk mund të ndodhi për mes gjakut edhe mishit. Djali Dritani dhe Elonës, Gabrieli, vetëm 10 vjeqara sokohe, ishte i pari që fali, duke shëruar kështu zemrat e gjithë familjarve, pikë së pari atë të nënës e ti. Ishte një dit kër unë kam qënë duke marë djallin tim nga shkolla dhe Gabrieli më pyët për gjukatën e apelit edhe më të do matë që farë është këndër tesa këtu. Edhe më Gabrieli është gjukatë e apelit edhe më të do të mund të ma shpjegos që farë do të thotë. Edhe duke që në në hidhërimin tim edhe në një instiktin e akmarje se të më Gabrieli nëse dikush bën një vrasje edhe nëse familjarët nuk janë të kënaqur me dënimin që jepet Ata e sielin këtu të japin akoma me shumë dënim. E Gabrieli më thotë, ishte vetëm 10 vjetës, kishte vetëm 6 muaj që kishte humbur babin e ti. Dhe në thotë, ma sa gjuna për kriminellet. E dhe më Gabrieli, pëse thua shtu nëse ata do t'je një ashtë, ata do të brasin njerës të tjerë. E një 10 vjetës arë më bëm pyri, më thotë, po ata kriminell që kanë bërë vetëm një vrasje, edhe nuk janë provuar për herë të dytë, a nuk janë ata gjuna që të lijen brënd edhe ishte hera e parë që unë i përmend Gabrielit, jalin që bra o tani, dhe i them, Gabriel, që do bësht ti me personin që i mori jetë në babit? Dhe Gabrielit thot, ma, unë do të afalë, sepse Kristi nga ka mësuar të duhë marë një shtanë, dhe i vetë një armikë që ne kemi në gjithë botën, është sa i, më kemi të tjerë, unë do të afalë. Dhe pastaj më kuhtonë edhe më thot, ti vetë ke thënë që Akmarje për këtë zotit dhe për ne njerëzit akmarje për sosur është falja, se të mbajmë hiderim në zemër. Për mua ishte një moment reflektimi. E në ato momente në zemërën time ishte një dorëzim edhe kam thënë nëse këfë mi dhjet vjeqar është gati jo vetën të fali, armikun e vetë apo personin që i brau babin, por të më mësoj edhe mua që të fali me të mos mbajmë hiderim në zemër. Përja imi ishte kush jam unë, që të mbaj hiderimi dhe të mbaj mos falje, edhe që nga i moment ka marrë një vendim në zemrën time që unë do të falje. Në të tila dit të stuhishme, plëtë dhimbje, dëshpërim dhe me dilema të thela, Elona thotë se ka ndjerë pranin e Zotit, si ngu shëllim në jetën e saj. Ndodhë më letë në këtë mënyrë, por unë do të thoshan në kushtet e tjera, nëse familja tjetër nuk ka rinë në këtë pik, mendoj që falja vjen vetëm për mes një fuqie hynore 
jem vetëm për mes Zotit. Nuk mund të ndodhi për mes Gjakut edhe Mishit. Edhe di për, për disa persona dhe për një komunitet intelektual në këtë qytet, e di që kjo mund të duket e cuditshme, e di që mund të duket si diçka primitive, por në fakt, unë e kam përjetuar për qenë e Zotit në jetën time. Unë duket primitive të besoj Zotit dhe që Zotit mund t'ja për fëqit e kalosh në palje, unë për pas du javësh pasi tani është vrarë, I am registrat në universitet për të vazhduar masterin në këshillim dhe më mbrapa doktoraturën në psikologi. Vetëm me synimin për të kuptuar vetën dhe fëmijet e mi më shumë. Dhe edhe pas studime vetë mija, edhe pas edukimi dhe arsimimi tim, prapë me ndoj që e vetë mi e fuqi për të falur, jem për se lartje edhe shë vetëm fuqi nga zoti. Mungesa e tani dhe shtë pa për shkrushme, në jetën e fëmijve dhe në jetën time, në jetën e kishës, në jetën e familjes e ti, të prindërve të ti, të vlajt dhe të motrës e ti, është e pa për shkrushme, por nga njëherë për ne si njerës, është shumë e letë të fokusohesh në gotën gjusën bosh, është shumë e letë të fokusohesh në mungesën, por me ndoj që është pozitive dhe është ndihë me madhe, nëse ne fokusohem së ta në atë që kemi dhe jo në atë që s'kemi, dhe për mua prezenca e tanit në jetën time, në jetën e fëmive të mi për 12 vjetë. Ka që nësë si një dhurat që Zotin ma ka dhenë për këto vite në jetën time. Edhe kjo loj dhurat e më ka skalitur edhe ka vendosur themel në jetën time. Për të vazhduar edhe për të rritur fëmijet edhe në munges. Ajo sot është drejtu e se kishës fjalla krishtit, një gjë ju e zakonshme. Në kryet të kishës është thuaj se përher një mashkull, ndaj kyë e lonës është një rasti veçant, i diktuar nga rëthanat, por i pranuar me zemër të hapur. Në fakt nuk ishte një vendimi imi për të drejtuar kishën, pasi duke kuptuar kulturën në të cilin jetojmë, duke kuptuar që vendi jënë sidomos shkodra, është shumë patriarkale, ishte shumë e vështirë për mua ma ditë e pranoja atë që mu ofrua. Ta shë dhe më si për që jeta është shkurëtër dhe për mua humbja e tanit më bëri të kuptoj që ne nuk do të jetojmë për jetësisht dhe më bëri të kuptoj që jeta është si abuhi në gjamë sot je dhe nesër nuk je. Kështu që nuk me ndova gjatë për si do të pritesha por vrapova për të për të plëcuar për shlëkun edhe për të qënë aty për kishën e për të qënë bashkë në në kishën tonë njërës janë shumë afer dhe është një familje madhe dhe humbja tanit nuk ishte vindi dhe tragjike vetëm për familjen edhe edhe për fisin e ti por nga dhe për kishën ishte ishte humbje shumë madhe Dritan Proj, ditën që u vrak ishte në qant një letër projekt kundër Gjakmarjes. Ajo letër ishte fara e dashuris që sot po koret. Pas disa vitesh, Elona Proj qeli fondacionin jo Gjakmarjes, po jetës. dhe në 35 vjetorin e ditlindjës e tanit, ne themeluan fondacionin ju Gjakmarjes po jetës. Dhe për ne, vizioni këti fondacioni është të mari flakën dhe pishtarin që tani la dhe të vazhdojnë për para në luftën këndër Gjakmarjes. Dhe risa një dit me shpresën të egzotit dhe në besim të mund të shohim që kë qytet i bukur, këtë qytet i kulturës, këtë qytet me ka shumë gjërat e mira, të mos të mund të mbarë, fengë, 
Gagne Plank, c'est aussi Jack Maria. Pas un projet de drushme pour le chardim de sol palas, chardim dental palas. Ma dite mi ha pour le chandre de tore que fini de tan proifu. Mari fini a ta famille de ton buyuara, de que tre or me lava ta calon po, de que dimone de tuya tes fis, nan dis computer. Han han de ni vacta que de pasai, e fen trapte familias. Ne besoin che de fini. Je suis un facteur qui monte en décor et qui a été en train de se faire. Je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps. Familjet ndihmojen dhe vizitojen në mënyrë të vazhdojshme. Jo vetëm nga njerëzit që janë pjesë e fondacionit, por edhe nga vullnetarët e kishës kjele e krishtit. Êshtë e dhimshme të dëgjosh historit e tyre, është e dhimshme ma di edhe të kuptosh edhe të mundosh të vendosesh në këpucet e tyre edhe të kuptosh dhimbjen që ata kanë, por fëmijët i kanë faktorët e mbrojtjes më të fuqishëm duke qënë se janë akoma të vejgjel edhe nuk mendojnë shumë për për ditët në vijim apo për të ardhmen dhe është deri diku është me letë se sa të punosh me më të rritur. Vizioni i kësaj qëndre është të thujen prangat t'i lëmë shqiponja të fluturojnë të lira. Arsua pëse kemi gjetur këtë loj motoje për këta fëmi është sepse ne shofim një potencial të madhë në brënda fëmive edhe i kemi parë ata si durat nga zoti edhe kemi parë që fenomeni gjakmarjes është si një prang që rëndonë duke i lidhur këmbët edhe duart, që që si fondacion, ne jemi duke u përpjekur me vullnetar të shumë, me psikolog, edhe me njerës të ndryshëm që të mundohemi të bëjmë fëmije të shikojnë jetën më me shpres, edhe të mund të shikojnë një të ardhme për ta. është e vështirë të punosh me këto familje, pasi varfëria nuk është fenomeni më i vështirë me të cilën përbalet njërzit e varfër. Mungesa e shpresës për një të ardhme, frika nga vdekja, kjo është diçka që është për te kapacitetit njërzor për ta luftuar, dhe aqë më te për kjo fenomen, fenomeni gjakmarjes, është një fenomen që ti nuk e disel kur e ka fundin, edhe nuk di se qëfar si e lënesërmja. Ndërko që ne vizitojmë familjet e ngujuara, së bashkë me vullnetarët e kishës, brënda zemrës time është një ndjesi edhe është është një shpres për t'i gjetur ato familje në të njëtë një status si që i kam lënë, sepse fenomeni gjakmarjes siguron për një gjë. Ti kur nuk e di nëse e nesërmja, do t'i jetë e njëjtë si e sotëmja. Elona të regon se lufta nuk është bërë vetëm me fenomenin e gjakmarjes, por dhe me institucionet shtetërore, të cilat fshiheshin pas gishtit, duke mos pranuar eksistencën e këti fenomeni dhe pasoja direkte që a i kishte në jetën e njerëzve. nga gjërat më të mira që ka ndodhur në basi tani shbrar 
është në parlamenti e shqiptar për ditë me radhë për pritë e për fenomenin e gjakmarjes. Ne kemi pasur sfida të më dha edhe për bashkëpunimin e bashkisë shkoder në nisma që ne kemi marrë, në manifestime, ma dhe dhe të qëndronin edhe të të kishin një fjallë për përvendit dhe cilë të shërbejn, për kundër gjakmarjes. Më mbrapa kemi kuptuar që se paku e kam pranua që kërë fenomen egziston në Shqipëri, edhe egziston në Shkoder. Më përpara sfida me madhe ka qënë ndërsa përbalëshim me zyrtarë dhe lartë të këti vëndi, përgjigja ka qënë gjakmarja nuk egziston. Dhe ndërko që unë kam shkonë zyrat të tyre, kam thënë Ka shorë tim ka vdekur për shkak të gjakmarjes, egziston. Me zërën e dridhur kjo grua, thotë se dy parime ndrejqojnë si lampa në jetën e saj, të duash edhe kur është vështirë të duash, dhe të falësh edhe atëherë kur dhëmpë. Me ndoj që energjia nuk ka ngarkes pozitive apo negative. Êshtë energji, është fuqi për brënda neshë. Nëse ne zgjedhim që të ndzirim atë jashë për mes kanaleve të hakmarjes, mos faljes, të mirës, gjelozis, e të gjithat të tjerave, ajo merë nga rkes negative. Nëse ne zgjedhim që kanalet për të ndzirë energjin që dhimbja, apo për balja me situatat të ndryshme, sepse unë nuk mendoj që janë vetëm familjet e ngujuara, apo vetëm familjet që kanë pësuar diçka, për shkak të gjakmarjes, që për balja me vështirësi, është një komunitet dhe tërë. Unë mendoj që gjithë komuniteti ka sfidat e veta me të cilat përbalet në jetë, ka humbjet e veta që mund të mos jenë do mos dëshmërish njerës. Janë humbje në pun, janë humbje në finansa, humbje e shëndetit, së mundjet, edhe varfëria, ka fenomenet të ndryshme me cilën përbalet dhe njeri u ka një zgjedje për të ndzjerë energjin që gjithë vështirësia shkakton brënda që njësë njërzore për mes kanaleve të ndryshme. Ne kemi zgjedhje në dorë që dhe unë kam zgjedhur që me sa të mundem energjia që është për brënda meje për shkak të humbjes dhe të dhimbjes të mund të jetë për mes kanaleve pozitive si që janë falja, përkujdesja, zemër mirësia dhe të gjitha tjerat. Ne nuk mund të ndikojmë dhe nuk mund të kontrolojmë gjërat që në ndodhin nga jashtë kundra nesh. Por diçka e kemi në dorë, ne mund të kontrolojmë mënyrën se si ne reagojmë në një realitetit të jashtë ndaj nesh. Êshtë e përtet që unë nuk mund të kontroloja dot brasjen e bashkërë të tim. Por unë kam në dorë të kontroloj se si do të reagojmë dhe i kësaj gjëje. Mënyra me mirë është të mos mësojmë të reagojmë ndaj gjërave që në ndodhin, por të mësojmë të jetojmë jetën me parime. Janë dy parime që unë mundohem të kemë si lampa në shtegun tim. Parimi parë është të duash edhe kur është të vështirë të duash. Dhe të falësh edhe kur të dhemë. Heroi im është Jezus Krishti. Dhe mesajit im më i fuqishëm ishte nga kryqi. A i nuk ishte kot të shërojnë të plagët e ti, nuk ishte kot të zbriste nga kryqi, dhe i sa armishtë e ti t'i kërkon i falje, por nga kryqi, a jo vetëm falje, vetë, por i kërkoj Zotit, që da i t'i falte armishtë e ti. Dhe mesajit ti me i fort i shte o atë, falje sepse nuk din që farë bëj. Në jetën ti me, unë po luftoj dhe po jetoj që të mund të t'inja Jezus Krishti. Eluna Proj është një ndër shumë femrat shqiptare të cilat jeta i ka hedhur në fundin më të erët dhe janë ringritur me forcë për të bërë shembul i gjallë frimzimi për ato të cilët sot ndihen të pashpresë.